20 ml, 40 ml, 80 ml, 120 ml, 140 ml loke saudara itu sehebat dan mantap macam. Sarjana itu besar pun dikum, malah comfortable lah. Karena ada kerana dengan kelar kerja, nak shape pelan lah. Nimba dah itu orang muda besar try ini, pasal nimba dah itu pun proses aja. Aduh, banyak orang itu mesti, mesti besar banyak orang ayer orang ni. Kalau ada successful lagi dia macam ni, pasal sarjana itu pun common itu orang kan. Pilihan orang sana sehebat dan punya. Paiti kan Maya presentation ni, classical seni yang mana. Apa ni? Saya ni kalau pernah lihat seni, dosam, pramaya hati kan ni, apa dia? Fashion de, kapha mana, pitta mana, badha mana, macam tu. Beri stool ni mana nak? Stool ni itu pitta pramaya ha ane gil, macam mana? Balawan ni itu itu pitta pramaya ha ane gil, saudara nak ha ane gil, saudara ni. Atau ramai fashion ni, cuma kalian ada macam mana? Mahadikta, madhishtya ni lah, mahamaya ni lah. Ini kan ada baru baru ni. Ini kalian ada mahadikta, common itu fashion ni. Kalian ada orang, mana yang wonderful sangat. Ini kita tu favourite itu lalu ni ya, ni kerja ni. Ni kerja ni. Ni apa? 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 Kasa apas mara bapnut, pandu kandu, nishe soshe, mohe me, jure gere, hari itu sih, alper itu sih, dewa upaha itu jatuh sih, ame itu sih, skala dua, semudah itu ame alper bapnut, beliau, manggilnya, ayushya, kandi sorpa ke bushtila, kelihatan kita macam sampai, saya setuju pun sorry, multiple sister tu, ini tu condition ni, ini dua perikai itu factor tu, alenggil, palapirum psychology kiri itu factor tu. Aduh, aduh, video pada kita artikel yang ikut aye, video pada kita hyperlysing yang ikut aye, video pada kita tiada tu persoalan yang ikut aye, kalian orang brutal free choice aye, mereka syair tu beri jalan korban dia, snai hair tu beri jalan korban dia. Yang pandu pergi ke mana tu? Pandu kandu, bishay sosay, mohe mehe dan korban tu, ajaran itu tamasi tu, opik apa ni itu jalan aye. Aduh, aduh, itu useful aye, kalau tu sendiri clinical practice lekiri mana, aku guna tu, infertility itu kalau kalian orang malah re useful. Ibu sekolah tu orang ni ni kan nuat aje, ubi ni kau ni baru sahaja ni ni kita buat mana. Mahadik tu itu buat mana. Mahadik tu ni allah ni orang kafir sebab sahaja pernah ni tu. Kasih ayam itu kerja mana tu ni kau. Saya bawa ni tu nilai ubi sekarang. Ini hamil lagi sorga seperti ni tu power. Allah mahadik tu efektif mana. Wahdi kat type ni dah nyandra ni tu. Indo ni tu. Semua ni tu. Kalau generalise right ni allah presentation sahaja ni tu dah nyandra ni tu. Pudu le, orang immune compromise lah ya pasalnya sekarang orang kelindu adam. Kosta kita mai tarn, kurang lishu sulung orang kelindu adam. Pinne, apa nama orang kelindu? Bayangkan udah orang tu kita orang orang kelindu semua ada. Semua ada kerana sahaja orang kelindu kangen sehari orang siapa tak tanya. Kurang tu hanya rendah besar, mana tu suka viral itu orang. Pache, dulu ni je, uhi madu ni, ini kan orang orang group pun tu, ada yang problem tu. Ayat itu dia pun, ini kerja tu bayangkan, amur tu boleh. Kurang tu hanya Adik tu rendah sahaja, tapi boleh. Bukan tu sahaja, tapi suka itu cawan yang dah. Nalang tu sahaja, nuri nalang cawan yang dah. Enak apa orang ni tu? Anjam tu sahaja, kalau masa mix ni lepas mana, drama macam tu sahaja kita. Apa kau ini nak kita ada tu? Nalang tu leh, ini drug ni boleh kita. Ini ada sebenarnya. Nalang ini sebenarnya, bishow tu ini, ini para ini tu, ini benda true aja. Sne, pemain tu leh sneha panen orang ni high dose sneha panen tu ni, balik orang ni lelaki kita orang ni. Sneha panen tu ni dose, nama kita kompromi. Kusta tu leh, alingnya. Jelah, kalau kustat itu kan? Kustat itu pun ada sesuatu yang lebih penting. Kalau pelak kustat itu, seperti yang malah kronik kan? Itu lah dry type of eczema yang orang ini pernah mahu. Unma ada tu lah, asma ada tu lah. Entah apa sebabnya kan? Kita orang ada anu ramai, anu ramai kan? Ini bukan. Anggennya itu adalah hydros. Saya bawa main di belakang mana? Tuan mana tu? Saya bawa itu lah. Matra, tiri mana? Kini itu malah perhatian mana? Ini conventional pattern tu lah. Adanya prefix right, itu kan? Jadi, ambil. Ia akan jadi orang yang prefix pattern orang ikhlas juga. Ada ada tu sebab agni nokia matra yang plan juga. Suai itu nama diabetes le. Ia pernah juga kerjanya buat apa sahaja. Saya orang orang pernah juga. Saya itu kelaya dah itu orang rasu orang kelaya itu suai itu orang orang portugal yang betul ya. Kelaya itu kelaya itu orang orang Malaysia suai itu orang jadi orang yang ada kelaya itu orang tuh yang ini malu. Kita saya itu dalam dah itu orang itu orang orang pergi ke mana tu orang yang udah kawas semua se jelah orang orang sahaja. Resam, lesiga, kleidam, puyam, mana kita pernah lihat mana siapa itu? Ini lesiga orang orang yang sahaja, orang orang yang resam tin dia orang function gaya ni ni, baki orang orang sahaja. Kleidam orang orang ni ni, ini baki orang orang ni, sebab itu essentially portal orang orang sahaja. Kleidam tu ni physiological role sebab itu tu lihat. 
ക്ലേദം ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്ത് കളയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ക്ലേദം പുറത്ത് കളയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്യുമിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമാവും ചെയ്യും അപ്പം ക്ലേദമായി ശരീരത്തിൽ പുറത്ത് കളയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ക്ലേദത്തിൽ പാകം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം പൂയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാംസവിശീരണവും അത്തരം കണ്ടീഷൻ ക്ലേദത്തിന് പാകം വന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം സ്വേദം പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആറട്ടി നോക്കണം സ്വേദം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിത്താപ്പെടൻ കേസിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ശീതോപചാരേ ചെയ്യും ഒരു കാരണവശാലും സ്വേദം ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്വേദം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടന്ന് വേർത്താൽ പോലും ഷുഗർ കൂടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സ്വേദം ഞാനേമുള്ള കാര്യമായിട്ടും ശാഷ്ടികമായിട്ടൊക്കെ ഇൻഹെറൻലി ശീതം പക്ഷേ സ്വേദത്തിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് സ്വേദമല്ല സ്വേദമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഗുണമുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവസ്വേദമായിട്ട് ധാന്യമുള്ള കാര്യവും കഷായ ധാരകളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഷായ ധാരകൾ ഈ ധാന്യമുള്ളവരും പോഷണ ധാരയായിട്ടും പ്ലെയിൻ ധാരയായിട്ടും ചെയ്യാം ഗോമൂത്രയുക്ത ധാന്യമുള്ള ധാര നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സുപ്തി പ്രധാനമായ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതിയിൽ തരിപ്പ് കൂടുതലുള്ള അത്തരം പ്രസൻറ്റേഷൻസിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെയാണ് സംശോധനം വാമനവും വിരേചനവും വാമനവും വിരേചനവും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേഷ്യൻ്റ് ബലവാനാണ് സ്ഥൂലനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് വമനം ചെയ്യാം ക്ലാസിക്കൽ വമനം ചെയ്യാം പേഷ്യൻ്റ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും വമനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം വീണ്ടും സ്നേഹപാനം ചെയ്യാം തൈലം സർഷോതൈലം തന്നെ ആവാം വേണേൽ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വരണാതിരിക്കൽ മാറാം അതിനുശേഷം വിരേചനം ചെയ്യാം വിരേചനത്തിന് ഏതാ ഡ്രഗ് പേഷ്യൻ്റ് എത്രത്തോളം വേഗം വേണം നോക്കിയിട്ട് ഡ്രഗ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പാക്കേജ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നിങ്ങളൊരു ശോധനം ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ സുരസാധികണം അസനാധികണം ആരോഗ്യാധികണം ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നെഗ്രോധാധികണം ശാരിബാധികണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പൈത്തികത്തിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരസാധിയും നെഗ്രോധാധിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് വസ്തി ചെയ്താലും വളരെ വശയാണ് അനുവാസനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല അനുവാസനമില്ലാതെ നേരിട്ട് നിരൂപം ചെയ്യാ ചെയ്യാം ഇതല്ലാതെ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റേണലി അനുവാസം ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ വിക്രമൃതവും ഒരു പുനർനവാദി ക്ഷാര തൈലം നീരുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ പുനർനവാദി തൈലം എന്നാണ് ആരോഗ്യദേശാലയിൽ ഇറക്കിയ തൈലത്തിൻ്റെ പേര് പുനർനവാദി ക്ഷാര തൈലാണത് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ധാനന്തരം കൃതവും നമ്മൾ ഇൻറ്റേണലി വസ്തുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുശ്രൂഷത്തിൽ മധുസൈന്ധവ യുക്തമായിട്ട് ഈ ഇത് എന്താ കവച വറൈറ്റിയിൽ മധുസൈന്ധവ യുക്തേന അതിനകത്ത് ടെൻ ഈ ഡെലഹൻ്റെ ഒരു കമൻറ്ററി ഉണ്ട് സ്നേഹ നിഷേധാർത്ഥം ഇത്യേകി ഇവിടെ മധുസൈന്ധവ യുക്തേന എന്ന സ്രോത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ സ്നേഹം ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്നേഹ നിഷേധാർത്ഥം അതിനകത്ത് പിന്നെ പൈത്തിയ വറൈറ്റിൽ ദഹ്യമാനം ച നെഗ്രോദാദി കഷായേന നിഷ്തൈലേന എന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം അപ്പം നിഷ്തൈലേന എന്നുള്ള ഡെലഹൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്പകൃത അഭ്യു അഭ്യുഞ്ജന അല്പ സ്നേഹാർത്ഥം ഇത്യേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈത്യത്തിലും സ്നേഹം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കാരണം ഈ അനുവാസനം എന്ന് പറയുന്നത് മേഹത്തിൽ ബേസിക്കലി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് അനുവാസനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നിരൂഹവസ്തി ചെയ്യാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെ തന്നെ അനുവാ ഈ സ്നേഹം തന്നെ കഷാവസ്ഥയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അരുവിശാലയിൽ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് അരുവിശാലയിൽ ഈ ക്ഷാരവസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈദ അല്ലേ ഇത് മറ്റേ ജലക്ഷോപ്പർക്ക് അറിയാം വൈതരണ കഷായ വരണാധി കഷായവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരണാധി കഷായം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കഷായസ്ഥ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ലേഖനവസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് അരുവിശാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത അരുവിശാലയിൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഉള്ളിൽക്കൂടെ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും വസ്തിയായിട്ട് കൊടുക്കും മിക്കവാറ സാറിന് അതിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏത് മരുന്നൊക്കെ വായിലൂടെ കൊടുക്കാവോ അതൊക്കെ വേറൊരു റൂട്ടിലൂടെ വസ്തിയുടെ ഹൈ ഡോസ് കൊടുക്കും അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഏത് രോഗാവസ്ഥയിൽ കാരണം ലാർജ് ഡോസ് കൊടുക്കാം കുറേ നമ്മുടെ ഈ എന്താ ബയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം ലിവറിനൊക്കെ വൈപ്പാസ് ചെയ്യാം കുറേ ഒക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് അമൃതമേഹാരി വസ്തി ബലാ വൈരിയാരി വസ്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്
പിന്നെ ബാഹ്യോപചാരം നിരൂഷണം പ്രകാട ഉദ്ധർത്തനം പ്രകാട ഉദ്ധർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ധർത്തനം ശരിക്കും മൊബലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോഴ്സ്ഫുളൈ ചെയ്യാം പേഷ്യൻ്റ് സേകം ലേപനം പ്രചാകരം വാതാതവ സേവ വ്യവായം വ്യായാമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംരംഭണം കഷായോക്ത ഗണ സിദ്ധാർത്ഥ കൃതം ബ്രഹ്മേത് ഔഷധാഹാരേഹി അമേതു മൂത്രലേക്ക് ഗണം കൃശം മേധസനെയും മൂത്രത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത സാധാരണഗതിയിലുള്ള സന്ദർപ്പണം ചെയ്യും ലഘു സന്ദർപ്പണം എന്നാണ് തെക്സ് പറഞ്ഞത് ഈ ഗു ഈ സ്ഥൂലന് ഗുരൂച അതർപ്പണം അപതർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഡയജസ്റ്റ് ബട്ട് നോൺ ന്യൂട്രിറ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റ് കൊടുക്കാനാ പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ വിശപ്പിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് കഴിച്ച അവിടെ കിടക്കണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യരുത് അതിനകത്ത് യാതൊരു ന്യൂട്രിറ്റീവ് വരവും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഗുരൂച അപതർപ്പണം ഇതിന് പകരം ലഘുവും സന്ദർപ്പണമായ ലഘു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഗുരു വായിപ്പിക്കുന്ന സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേധോ മൂത്ര കഭാവകമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ലഘുവും അപതർപ്പണമായ സാധനങ്ങൾ സന്ദർപ്പണമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ കവചത്തിൻ്റെ തെറാപ്പറ്റിക് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്റേണലായിട്ട് രൂക്ഷണ കഷായം ഹരിദ്ര ഗുഗുലു ഭല്ലാതകം ഗോമൂത്രം ഗോമൂത്രത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കവച പ്രമേയം ക്ലാസിക്കൽ കവച പ്രമേയം എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏത് പ്രിപ്പറേഷൻ അത് ഷഡ്ഡറിനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗോമൂത്രമാർക്കായിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്ലീമോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ ഗോമൂത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും അതൊന്നുമില്ല ഗോമൂത്രം അഗ്രിബന്ധയും വെച്ചിട്ട് മന്ധമാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയും ചെയ്യും പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കും ഗോമൂത്രം അർത്ഥം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഗോമൂത്രമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം അരിശലിലൊക്കെ ഗോമൂത്രത്തിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ പേഷ്യന് എന്താ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് എഴുതി കൊടുക്കാറുള്ളത് കവചത്തിൻ്റെ തെറാപ്പിറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ഈ പൈത്യത്തിൻ്റെ തെറാപ്പിറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ശീത സംശമനീയ ഡ്രഗ്സ് ആണ് പൊതു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഷായങ്ങൾ കഷായങ്ങളിൽ കഫവും ഒരൽ സോറി പിത്തവും ഒരൽപ്പം കഫവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡൂച്ചാതി നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ഗുഡൂച്ചാതി കഷായത്തിന് നല്ല പ്രമേഹാരത്തം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സാധനം ഗുഡൂച്ചാതി നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പ്രമേഹമുള്ള കണ്ടീഷനിൽ മോഡിഫൈഡ് ഷടങ്ങൾ എന്താ ശുണ്ടിയാം സ്ഥാനെ നിശാന്ത് വിദ്യാ ഷടങ്ങോപക വായന ശുണ്ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ വരട്ട് മഞ്ഞൾ ചേർത്തിട്ട് കഷായം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷടങ്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ പൈത്തിക ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ചിറ്റാമൃത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ചിറ്റാമൃത മറ്റേ ഗോമൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് സാധനമാണ് അമൃത ഗുഡൂജി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗുഡൂജി നല്ല മേഹാരാകുന്നുണ്ട് കഷായം വെച്ച് കൊടുക്കാം അമൃത വലിയ സ്വരസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഹിമാലയയുടെ ഗുഡൂജി ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അതടക്കം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പേഷ്യൻ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറ് കാരണം ഗുഡൂജി അല്ലാതെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല തിക്തരസമാണ് ശരിക്കും പിത്തത്തിൽ വളരെ പ്രധാനം തിക്തരസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേദമേത വസ പിത്ത ശ്ലേഷമ ഉപശോഷണ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തിക്തരസം കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്നിഗ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി മാനസികത്തിൽ പി ജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ജനറൽ മെഡിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മാനസികം പി ജി കിട്ടിപ്പോയത് മനസ്സിൽ വന്നാന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തി ആ പേഷ്യ ആ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ ഒരു പ്രോസെക്ഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ മോഡൽ മെഡിസിൻ നിർത്തി ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡി ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വൺ ഫോർട്ടിയുടെയും ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് സ്ട്രെസ് അസസ്മെൻറ്റ് സ്കെയിലിൽ സ്കോർ എബവ് ഫോർട്ടീൻ ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു പ്രോസെക്ഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തിയിരുന്നു പ്രോസെക്ഷൻ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സ്ട്രെസ
ഔഷധ സിദ്ധയവാകു കഷായ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്വത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാദിക പ്രമേയമുള്ള പേഷ്യൻ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം കേവല കർശനമായിട്ടാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ മരുന്ന് ഔഷധത്തിലൂടെ എത്തണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഷമൂലം കഷായ കഞ്ഞി ലഘുപഞ്ചമൂലം കഷായ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളും വളരെ കുറവായി കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഈ പ്രമേഹാര ഔഷധങ്ങൾ ചെറിയ കിഴി കെട്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കും പയ്യലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാനും പറയാറുണ്ട് കാരണം കേവലം കഷായം ഉള്ള കഷായത്തിനൊരു ഇൻഹറൻ്റായിട്ടുള്ള രൂക്ഷണ സ്വഭാവവും ഒരു ശോഷണ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് ഏത് കഷായാലും വിതാര്യാദി കഷായത്തിനടക്കം വിതാര്യാദി കൃതമായി തട്ടിച്ചു വെക്കാനും ഒരു ഇൻഹറൻലി രൂക്ഷണ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ആ രൂക്ഷണ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഈ വിതാര്യാദി കഷായം കഞ്ഞി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി ഒരു തർപ്പണവും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു സൗമ്യവും ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സാത്മ്യമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വേഗം അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ലെവലിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിശാദാദി കഷായം നമ്മൾ കൺവെൻഷനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നിശാദാദി കഷായം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൈത്തിക ടൈപ്പിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു കാരണവശാലും കവജ ടൈപ്പിലൊന്നും നിശാദാദി കഷായം കൊടുക്കരുത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് പൊതുവെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ കഥകാദി കഷായം പരമാവധി കവജ ടൈപ്പിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം കഥാവാദ ടൈപ്പ് കവജ ടൈപ്പിലേക്ക് കഥാ കഥാ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് കാലം ഇതൊന്നും കോൺക്രീറ്റ് സോളിഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാനുള്ള ഡാറ്റ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിശാദാദി കൊടുക്കുമ്പോൾ പൈത്തിയ ടൈപ്പിലാണ് നല്ല റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് കഥകഥാദി പൊതുവെ കവജ ടൈപ്പിലാണ് കൂടുതൽ നല്ല റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് നിരൂര്യാദി ഗുളിക ആരോസരായിട്ട് നിരൂര്യാദി ഗുളിക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ഭയങ്കര രസമുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് അല്ലേ നിരൂര്യാദി ഗുളികയിൽ ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ ഒരു വണ്ണ മങ്ക മൾട്ടി കോമണൻ്റിൽ ഒരേ ഒരു ഒരു കോമണൻ അപ്പോൾ പൊതുവെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ കോഴിക്കോട് വയനാട്ടിലൊരു വൈദ്യരുണ്ട് പ്രമേയൻ ഒരു ഫിസി ഡോക്ടറുണ്ട് പ്രമേയൻ ഫിസിൻ അയാൾ വരുന്ന പേഷ്യൻ ഒരു ലഡു കൊടുത്തിട്ടാണ് ചികിത്സ തുടങ്ങി ഒരു ലഡു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് മൈക്രോ എക്സൈസ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പലതരം മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെ പേഷ്യൻ്റെ ലഡു തിന്നും ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം കൃത്യ അടിച്ചും പിന്നെ ഈ ഇളക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും ശരിക്കുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ഡയബറ്റിസ് ആയി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സർസൈസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് മധുരം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും വാദിക പൈത്തിയ ടൈപ്പിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കുറയാറില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് പഞ്ചസാര കൊടുക്കണം എന്നല്ല പഞ്ചസാര ഡേ നേരിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നല്ല അതിനകത്ത് എന്ത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര കഴിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടർ പറയാൻ പാടുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലറി ഒക്കെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാറില്ല നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി പാറ്റേണും ഡയറ്റും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനമാണ് ധാന്യദ്രംഗിതം വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ധാരാളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ ക്രോണിക് കേസസിൽ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി വരുന്ന കേസിൽ ധാനന്തരകൃതം വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും വന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ത്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്നാണ് ഡിമെൻഷ്യനെ അൽഷേമസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അൽഷേമസിൻ്റെ ഒക്കെ പുതിയ പേര് ടൈപ്പ് ത്രീ ഡയബറ്റിസ് എന്നാണ് ക്രോണിക് ഹൈപ്രലൈസീമിയ വിത്ത് ക്രോണിക് എന്താ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മൈക്രോ വാസ്കുലാർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പോലെയുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനിലാണ് ഇത് വരിക നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ലാക്കുലാർ ഇൻഫാക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഭാവിയിൽ ഈ ഡിമെൻഷ്യയും ഒക്കെ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്തരം കണ്ടീഷൻ ഇതിന് എൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരും പുഷ്ട ഉന്മാദ അപസ്മാരം ധാന്യന്തരം അപസ്മാരത്തിൽ ഉന്മാദത്തിലും വരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആയ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിടങ്ങാത്ത ചുമ്മാ ഞാൻ വളരെ കുറവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തപജമാണെങ്കിൽ വിടങ്കം നാഗരം ക്ഷാര കാള രോഹ രുജോ വധു യവ ആമലക ചൂർണം ച രോഗോ അതിസ്ഥൗല്യ ദോഷജിത്തിനാണ് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യോഗമാണ് വിടങ്ങാതി ചൂർണം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലോണം എഫക്റ്റ് കിട്ടും വിടങ്ങാതി ചൂർണം ആർക്കുളാദി കഷായം അല്ലെങ്കിൽ അസനാദി കഷായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പൊതുവെ ഈ കബജ ടൈപ്പിൽ എഫക്റ്റീവ്
അപ്പം പൊതുവേ ഈ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഈ ശരീരത്തിൽ നീര് തരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഞാൻ പൊതുവേ നവായസം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിന് തക്കണം അധ്വാജ്യ കോഷ്ണാബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് മോറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ലോങ് ടേമിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് ആ തോന്നുന്നത് ഈ വർഷം അത് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഏളി സ്റ്റേറ്റസിൽ നമ്മൾ ഊര് സ്തംഭത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആയിരുന്നു സാധനം ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കഫ ആമ മേധ വാദം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വ്യവസായ രൂപത്തിലും എഫക്റ്റീവ് ആണ് കഫമുണ്ട് ആമുണ്ട് മേധസുണ്ട് വാദമുണ്ട് ഇതാണ് ഊര് സമ്പത്തിന് സംപ്രാപ്തി ഈ സംപ്രാപ്തി പിത്തം കന്താരി അതിഭൂയ ഇതരം ദോഷമാണ് പിത്തം വലിയ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല അവിടെ വ്യവസായി കൊടുത്തോളൂ കാരണം വ്യവസായ ദീപിച്ചാൽ മെല്ലെ ഗുഗുലിനെ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകും കഫത്തിലും ആമത്തിലും മേധസ്സിലും വാദത്തിലും ഒക്കെ പോകും വേണ്ട പണി പണി കൊടുക്കും അത് ഊരുവിലായാലും വേണ്ടില്ല ഗണത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല എവിടെയായാലും അവൻ എത്തിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും മെല്ലെ അഗ്നിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം പിത്തത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും അത് അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതിപത്തി ചോറണം അതിപത്തി ചോറണം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള പഞ്ചായ കുറിച്ചൊന്നും പോകുന്ന കേരള പൈത്തിക പ്രമേഹം എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അതിപത്തി ചൂർണം നമ്മൾ പറയുന്ന മുന്തിരിങ്ങ നീരിലോ തേനിലോ ചാലിച്ച് രാത്രി കഴിച്ച് വയറിളക്കാൻ പറയാറുണ്ട് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയാൽ പേഷ്യൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് നന്നായി കുറഞ്ഞു നോക്കാം പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് ഈ ചൂട് കുറയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മാഡം പറയുന്നു തലയ്ക്ക് തളമ്പച്ചാലോ ധാര ഏതാലോ ലക്ഷ്മണം എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ഇതൊരു ഭയങ്കര ഭയങ്കര നല്ല തീയതിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ സിംഗിൾ ഡ്രഗ്സ് പൊതുവേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഒരു എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഹൈപ്പോക്ലൈസിംഗ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർക്കറ്റിലെ സാധനങ്ങളാണ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പൊടിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേരത്തിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ധാരാളം അനിമൽ ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇഷ്ടാമ്പോലെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയുന്ന നേരത്തെ പക്ഷേ ഇത് പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർന്ന ധാരാളം ഡ്രഗ് മേഹാരി ചൂർണ്ണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം ഡ്രഗ്ഗുകൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകനായകായാലും ആദീരായാലും എരൂരിയായാലും വില്ലുപത്രം വില്ലുപത്രം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോണത്തിൻ്റെ അല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന പേഷ്യന് ഞാനിപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട് പല പേഷ്യനും ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ മുതും വരപ്പല നമ്മുടെ കോളേജിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു ബില്ല് പത്രവും നമ്മുടെ കോളേജിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു ദേവി വേണ്ടി പാടുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയുന്നതായി കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയബറ്റിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര നടുക്കടലായി പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ആദ്യം കുറഞ്ഞു തോന്നും രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കൂടും പേഷ്യൻ്റ് ആ പാടെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റാവും നമ്മൾ അതിനേക്കാളും ഫ്രസ്ട്രേറ്റാവും അപ്പോൾ പരമാവധി ആ ഒരു ആംഗിൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന നല്ല തോന്നുന്നു മധുനാശ് ജിംനിയ സെലസ്ട്ര ഈ പേരക്കയുടെ ഇലയുടെ വെള്ളം പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷുഗർ കുറയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് കോസ്റ്റസ് പിക്ചേഴ്സ് ഇത് ശരിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ സ്വന്തം എടുത്ത് കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തി ഇൻസുലിൻ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർത്തി ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു എഗൻ ദ്രവ്യോട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു ഇത് ഭയങ്കര ടോക്സിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണെന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രോ ടോക്സിറ്റി നല്ലോണം ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ പേഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അനിമൽ സ്റ്റഡി ഇത് ടോക്സിറ്റി ഉള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് യോഗ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് എസ്പെഷ്യലി പൈത്തിയ പ്രമേയത്തിൽ എല്ലാ പ്രമേയങ്ങളും യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം യോഗ പല എലമെൻ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം മെഡിറ്റേഷൻ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ശോധന ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ്
ജിനേഷ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിലും യശതം അഭ്രകം വളരെ കോമൺ ആയി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാക്ഷികം ടെക്സ്റ്റ് റഫറൻസിലാണ് ശിലാജിത് ടെക്സ്റ്റ് റഫറൻസിലാണ് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം പരിചയമില്ല ശിലാജിത് എൻ്റെ ഡ്രഗിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും ജെനുവിൻനെസ്സും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യശതം അഭ്രകം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് യശതം എസ്പെഷ്യലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോണിക് പേഷ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഞാൻ പൈത്തിക പ്രമേയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഈ ഒളിഗോസൂസ് പൊമിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സിങ്ക് പൊതുവെ എനിക്ക് ഒളിഗോസൂസ് പൊമിയിലൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യശത ബസ്സുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അഭ്രകം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗൗരി തേജ പ്രകടനം മാതൃത്വ ക്ഷേത്രം പ്രജ്ഞാബോധി പ്രശ്നം വിഷയം ആയുഷ്യം അഗ്രം ബല്യം സ്നിഗ്ധം രുചിതം ആ കഫം കഫത്തെ കൂട്ടില്ല ദീപനം ശീതവീര്യം എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ കഫത്തെ കൂട്ടിയില്ല വലിയവാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു നല്ല ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കിയായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു അഭ്രയത്തിൻ്റെ അഭ്രയ ഭസ്മം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിലും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സിംഗിൾ ഡ്രഗ്സ് പറഞ്ഞു ശിലാജതു ഭല്ലാതകം ഗുരുജി ഭല്ലാതകം ഗുരുജി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശിലാജതുവിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോ റെപ്നോപ്പതി ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂറോപ്പതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളരെ ബ്രീഫ് ചെയ്തൊന്ന് പറയാം കുറേ പേഷ്യൻ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് പേഷ്യൻ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഒരു കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പൊതുവേ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രമേയത്തിൽ വരാം അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രമേയത്തിൽ വരാം പിത്തവാദത്തിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ടും വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെണിങ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക്കലി പ്രമേഹമാ എന്താ പ്രമേഹമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പൊതുവേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സ്ഥാനത്ത് നെഫ്രോ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇത് വാദപ്രമേഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ കാരണം മോഡേൺ വായിച്ച ആയിരത്തി ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാരണം പഴകും പഴയെ ന്യൂറോപ്പതി വരുള്ളൂ അവിടെ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന വാദിക പ്രമേഹമാണ് അതിൽ വാദിക പ്രമേഹത്തിൽ ചികിത്സ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൽ സിമെട്രിക്കൽ സെൻസറി മോട്ടോർ പോളി ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരേ സമയം മൂന്ന് ദോഷത്തിന് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്മോൾ ഫൈബർ ന്യൂറോപ്പതി അക്യൂട്ട് പെയിൻഫുൾ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വാദവൈദ്യമാണ് ഇത് വളരെ ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചൂടും പോയി വെക്കുന്നത് ഇത് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്ന സാധനം പുതിയ ഡ്രഗ് ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ലോങ് ഫൈബർ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ചാർപ്പോട്ട്സ് ന്യൂറോ ആർത്രോസിസ് ചാർപ്പോട്ട്സ് കൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ക്രാംസും മസിൽ വേസ്റ്റിങ്ങായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സാധനം ഒരു വാദ ടൈപ്പാണ് ഡയബറ്റിക് അമയോട്രോപ്പി ഇത് ഞാനൊരു നാല് കേസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനിടയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഡയബറ്റിക് അമയോട്രോപ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോക്സിമൽ മസിൽ വീക്ക്നെസ് വരുന്ന ഫെസിക്കുലേഷൻസ് വരുന്ന കഫ ടൈപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ധൃതനെ പറയും പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന സിംറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിരലിൻ്റെ അറ്റത്ത് തരിപ്പൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ ഇരുന്നിട്ട് തെണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച ഉദ്ധൃതനം മാറുന്നില്ല അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നിട്ട് തെണിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു നടക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ബസ്സിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് പിടിച്ച് കയറാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഉദ്ധർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ആയിട്ട് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാദികായി അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി വാദികായി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റം വെച്ച് എടുത്തോളൂ ഈ സ്മോൾ ഫൈബർ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യം കിത്തം അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ കാരസ്കരത്തിൻ്റെ തളിര് അരച്ചിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സ്തംഭനമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് മോണോ ന്യൂറോപ്പതി പലപ്പോഴും പ്രമേഹത്തിനോടൊപ്പം വരാറുണ്ട് എൻട്രാഫൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറോപ്പതി ഗ്യാസ്ട്രോൻഡസ്മ കാർഡിയോസ്ല യൂറിനറി സൂഡോമോട്ടർ ഇതിനകത്ത് പലതിലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രനൽ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറോപ്പതിക്ക് നമ്മുടെ രസോനാധി കഷായത്തിൽ തുടങ്ങി മിശ്ര സ്നേഹം വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ പേഷ്യന് പറയുന്ന സിംറ്റം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിച്ചുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് പോലെ ആയിരിക്കും വയറിന്
ധാതുവിൻ്റെ ഫോണിൽ അത് പ്രോട്ടിങ് അല്ലേ അത് അതിനെ ധാതുവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ അത് ധാതു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഡീമ പക്ഷെ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രി ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ അവരെ ചെയ്താൽ നോക്കി അതൊന്നും ഭയങ്കര എയറിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല കാരണം ഡീമൈലേഷനുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആദ്യമേ കൊണ്ടുപോയി ദൃമണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഉള്ള എന്താ ചെറിയ ഘടകം പാരാപ്പിൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഡീമൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ രൂക്ഷണത്തെ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഗില്ലൻ പാരിസ് ആയാലും വേണ്ടിയില്ല ഇൻഫ്ലാമേറ്ററി ആയാലും വേണ്ടിയില്ല ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയാലും വേണ്ടിയില്ല ഈവൻ കംപ്രസീവ് ആയാലും വേണ്ടിയില്ല എല്ലാറ്റിലും രൂക്ഷണത്തിലെ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ അവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യമേ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈൽഡ് വീക്ക്നസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളതിൽ പോകും കാരണം ഇതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയാം സാറേ ഡി മൈലേഷൻ ഡി മീൻസ് മൈലൻ ഗോ മീൻസ് ദാക്ഷേ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോർലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഈ മൈലേഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ശരിക്കും കണ്ടക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ കണ്ടക്ഷൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കണ്ടക്ഷൻ സ്ലോ ആവും അല്ലേ കണ്ടക്ഷൻ സ്ലോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മഹാജവഹ എന്ന് പറയുന്ന വാദത്തെ ആരോ കയറി തടയുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണലി ആരോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഡി മൈലേഷൻ എന്തല്ല ദാദുക്ഷയല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തില്ല അപ്പം ഈ മഹാജവഹ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് പോകുന്ന സാധനം സ്പീഡ് കുറയുന്നതാണ് സാധനം അപ്പം നമുക്ക് ഉദ്ധർത്തനം ചെയ്ത് കൊടുത്ത റിസൾട്ട് ഇത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഓർത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിമൈലേഷൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും രൂക്ഷണം തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ അത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു സി ഐ ഡി പി ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലോമേറ്റ് ഡിമൈലേറ്റ് പോളിയോ പദ്ധതി ഒരു കേസ് ഒരു ഒരു കേസും കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യും അതുകൂടെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അവർ രൂക്ഷണത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ലാർജ് ഫൈബർ ആകുമ്പോൾ പെട്രോളജി ലാർജ് ഫൈബർ ആകുമ്പോൾ കവചമാവുകയും ഫൈനായിട്ട് മൈക്രോ വാസ്കുലാറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ന്യൂറോളജിക്കലോ കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വാദം വയ്ക്കും വേണ്ടി അത് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കരലിന് ജോയിൻ ഡിഫോമിറ്റിയും വളവും വേദനയും മടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാദം വാദം വയ്ക്കും ഈ മേജർ ജോയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് വാദ കപചായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്ന് വാദം എത്തായിരിക്കും മറ്റത് ആമോവാദമായിരിക്കും അല്ലേ ത്രിഗ സന്ധി പ്രവേശകമായതൊക്കെ പൊതുവെ ആമോവാദമായിരിക്കും സ്മോളിലൊക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാദവും പിത്തവും ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഈ നമ്മൾ പ്രോക്സിമേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൊതുവെ കഥ ആക്റ്റീവ് അത് പത്താളജിക്കുന്ന കൃത്യം അത് ഓർത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം മനസ്സിൽ വെക്കണമെന